assalamu alaikum students uh, students uh, today uh, we are doing question number 2 of exercise number 8.1 which is at page number 156 uh in this question uh, i'll explain you uh, the procedure how to plot an uh, ordered pair in the plane uh which form the graph of equation by joining the plotted points the first thing for plotting point in the plane is uh, students um, it's uh, uh, draw two mutually perpendicular lines okay as you have uh, seen they meet each other at point oh this is called its origin right and the coordinates of origin are 0 0 uh, now name them as uh, x x prime y y prime as you know this horizontal line is your x axis and this is your y, y axis uh, vertical line is y axis uh, then uh, students uh, next is to adjust the scale to label x axis and y axis on the top of uh, your this graph okay as you have seen i have given scale that along uh, x axis uh, five small squares is equals to one unit pehle maine three likha tha wo bahut chota ho jata tha abhi beginners ke liye to isliye maine five likh liya theek hai and along y axis five small squares is equals to one unit maine along x axis and along y axis maine jo scale liya hai wo main abhi aapko explain karti hu wo maine kya kiya hai okay what is its meaning that along x axis you know this is my x axis now on this graph paper students you have seen some small squares like these small squares and uh, this is your big square theek hai jo aapke paas dark lines lag rahi hain wo aapke big squares bana rahi hain aur ye jo chote chote hain small these are small squares so um what scale i have written over here that along x axis five small squares is equals to one unit so let's count along x axis theek hai kaise karenge five small squares like this is 1 2 3 4 and 5 so this is my first this is my first reading yahan main isko first reading de dungi theek hai yahan main label kar dungi ki it is 1 okay theek hai ye mere paas 1 aa gaya then next students count karte hain 1 2 3 4 5 so ye mera next reading aa gayi theek hai first phir hum aage chale jaye thoda sa स्टूडेंट्स काउंट करें ये लाइंस को काउंट कर लिया करें तो स्क्वायर की लाइन है देखिए वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ लाइन देन वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है यहाँ तक हम कर लेते हैं इसी तरह से अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सेस हम काउंट कर लेते हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट देन वन Two, three, four, five. Second point. Then students. One, two, three, four, and five. Okay. So here we are going to move forward. One, two, three, four, or the fifth point. So I have done this along x-axis. Now I am going to give them a name. Okay. I am going to give them a name. One. Labeling. We are doing one, two. थ्री फोर ठीक है मैंने फोर तक ही लिया है तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से कर लेंगे माइनस वन यू नो दिस इज योर नेगेटिव साइड नेगेटिव एक्सेस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और बेशक इस एरो को हम अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाए तो ये पॉइंट मेरे पास माइनस फोर आ जाता है ओके okay, तो ये मीनिंग है स्टूडेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस फाइव स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट ये मैंने फाइव स्मॉल स्क्वायर्स को वन यूनिट ले लिया देन नेक्स्ट फाइव देन नेक्स्ट फाइव एंड फाइव और वाई एक्सेस पे भी स्टूडेंट्स इसी तरह की रीडिंग है चलें लेट्स काउंट विद मी अलॉन्ग वाई एक्सेस तो ये क्या होगा वन टू थ्री फोर एंड दिस इज फिफ्थ वन वैल्यू आ गई देन वन टू थ्री फोर फाइव फिर वन टू थ्री फोर 
फाइव ओके एंड इसी तरह से वन टू थ्री फोर फाइव ये मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं एंड हम डाउनवर्ड चले जाते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ तो वन टू थ्री फोर फाइव ये लाइन्स को काउंट बेशक कर लिया के लाइन्स को एरी बनाती हैं देन नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव देन उप्स मेरा थोड़ा सा ऊपर लग गया देन वन टू थ्री फोर फाइव लाइन्स के ऊपर ही होना चाहिए देन वन टू थ्री फोर एंड पे मेरा फाइव आ गया नाउ इनको हम लेबल कर लेते हैं स्टूडेंट्स दिस इज अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस वन टू थ्री और यहाँ फोर कह दे ओके okay? और इसी तरह से डाउनवर्ड क्या होगा हमारे पास नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो एंड दिस इज माई ऑरिजन ओ राइट ये ये जो पॉइंट है मीट करते हैं जिस पे सो दिस इज द लुक ऑफ योर काट इज इन प्लेन राइट ये आपको क्लियर हुआ होगा आई होप स्टूडेंट्स कि हम उस पर किस तरह से नंबरिंग uh, ले लेते हैं ओके okay? आप फाइव के अलावा आप थ्री स्मॉल स्क्वेयर्स भी ले लेते हैं लाइक like यहाँ पे भी आप वन यूनिट ले सकते हैं वन आप स्टूडेंट्स इस तरह से भी कर सकते हैं वन टू थ्री यहाँ पे भी वन यूनिट ले लें वन टू थ्री लेकिन वो बहुत मेस हो जाता है इसलिए मैंने फाइव स्मॉल स्क्वायर्स ले लिए ठीक है नेक्स्ट मेरे पास कार्टिजन प्लेन है यहाँ मैंने स्केल इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट अलॉन्ग एक्स एक्सेज वन बिग स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन यूनिट एंड अलॉन्ग वाई एक्सेज वन बिग स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन यूनिट तो ये देखिए वन बिग स्क्वायर ये होल वन बिग स्क्वायर है इसको मैं अलॉन्ग एक्स एक्सेज भी वन यूनिट ले रही हूँ लाइक दिस वन वन टू आप ऐसे भी ले सकते हैं यूजली ये आप एट पॉइंट थ्री में लेंगे ठीक है जब आपके पास बहुत छोटी वैल्यूज हों तो आप इस तरह से स्केलिंग कर लिया करें लेकिन जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो फिर ये अबव की तरह कर लें दिस इज़ वन और यहाँ पे भी मैं कर लेती हूँ वन तो ये वन बिग स्क्वायर क्या था वन यूनिट सो वन टू थ्री एंड यहाँ पर वन यहाँ पे पर स्पेस कम थी अदरवाइज मैं फिर ऊपर भी चला जा सकती थी आप भी कर सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सेज आई हैव मच स्पेस तो मैंने यहाँ पर थ्री यूनिट्स तक मैं चलेगी एंड देन इट्स माइनस वन ओके स्टूडेंट्स तो ये देख लें आपके पास टू वेज हैं आप स्मॉल स्क्वायर्स को भी ले सकती हैं वन यूनिट ठीक है आप टू स्मॉल स्क्वायर्स थ्री स्मॉल स्क्वायर्स फोर लेकिन आप यहाँ पर आप यहाँ पर और भी स्केलिंग कर सकती हैं लॉन्ग वाइक्सेस पर और कर सकती हैं मैंने uh, जो है आपके पास दोनों तरफ सेम यूनिट्स लिया सेम मैंने इसके लिया है फाइव स्मॉल स्क्वायर्स ताकि मेरे पास एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए ठीक है इसी तरह से वन बिग स्क्वायर ये देखिए आपके पास ये फुल वन बिग स्क्वायर ये जो आपकी प्रोमिनेंट लाइंस हैं डार्क लाइंस हैं इनको मैंने वन बिग स्क्वायर को नेम दे दिया है वन यूनिट दिस इज़ वन दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड अलॉन्ग वाई एक्सेस एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स आई यूज ब्लैक बॉल पॉइंट जस्ट टू गिव यू पीपल अ वेरी क्लियर इमेज ओके तो आप स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या करना है आपने पेंसिल uh, से यूज करना है ठीक है नाउ कम टू इट्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू कम टू इट्स क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज एट पॉइंट वन इट्स फर्स्ट पार्ट ओके स्टूडेंट्स नाउ एक्सरसाइज एट पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स दिस इज़ माई ग्राफ्ट नोटबुक एंड आप जो क्वेश्चन हैं या कुछ सोल्यूशन होते हैं उनके वो आप ऑन दिस पेज ठीक है ऑन दिस साइड करेंगे राइट एज यू हैव सीन दैट आई हैव रिटर्न क्वेश्चन नंबर टू ड्रा ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इज इक्वल्स टू टू माइनस थ्री माइनस वन जीरो एंड जीरो आई हैव डन दीज फाइव पार्ट्स फॉर यू पीपल ऑन दिस साइड ओके माई स्केल इज सेम फॉर माई ऑल दीज फाइव पार्ट्स सो आई हैव रिटर्न दिस स्केल दैट अलॉन्ग एक्स एक्सेज फाइव स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट एंड अलॉन्ग वाई एक्सेज फाइव स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट फर्स्ट योर फर्स्ट पार्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू अब देखिए स्टूडेंट्स आई हैव ड्रॉन दीज टू म्यूचुअली वर पार्टिकुलर लाइन्स एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेम एस ऑरिजन एक्स एक्सेज है वाई एक्सेज है और फिर मैंने उनको लेबलिंग दे दी है कैसे मैंने लेबलिंग दी थी मैंने फाइव स्मॉल स्क्वायर्स ये देखिए स्टूडेंट्स वन 
टू थ्री फोर फाइव ये फाइव स्मॉल स्क्वेयर्स को वन देन वन टू थ्री फोर फाइव को वन फिर नेक्स्ट फाइव को आपने इसी तरह से वन टू थ्री वन टू थ्री लेफ्ट राइट आपने सब किया ठीक है अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू टू मीन्स यू हैव टू टेक द वैल्यू अलॉन्ग x एक्सेस ऑन टू ठीक है ये टू पे आपने डॉट डाला दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x देन x इज इक्वल्स टू टू मीन्स स्टूडेंट्स यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरल टू y एक्सिस ओके वो क्या रीज़न है बिकॉज x यू हैव ओनली दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू टू देर इज़ नो वैल्यू ऑफ y अगर हम y की डिफरेंट वैल्यूज ले लें x तो हमारे पास सेम रहेगा y वेरी करता जाएगा आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है और ये ग्राफ आपके पास ये कहाँ लिखा हुआ है वेन एवर एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ पैरल टू वाई एक्सेस मैं आपको बुक पे अंडरलाइन करवा लूँगी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम ठीक है तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा एक्स एक्सेस पे टू पॉइंट लेना है एंड फ्रॉम दिस दिस लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट ठीक है आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक्स इज एंड नेम दिस लाइन एज एक्स इज इक्वल्स टू टू सो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ नाउ सेकेंड सेकेंड इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री यही मैंने यूनिट सेम रखा है अलॉन्ग एक्स एक्सेज अलॉन्ग वाई एक्सेज आपके पास फाइव स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट दे दिया नाउ माइनस थ्री अलॉन्ग एक्स एक्सेज देखिए ये माइनस थ्री आपने पॉइंट आउट कर लिया एंड यू नो एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट मीन्स द लाइन स्ट्रेट लाइन पैरल टू वाई एक्सेज तो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी विच पास इज थ्रू दिस पॉइंट ठीक है एंड नेम दिस एज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू दैट एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट लेट सपोज ए मीन्स द स्ट्रेट लाइन पैरल टू एक्स एक्सेज पैरल टू वाई एक्सेज और पासिंग थ्रू ऑरिजन और वट तो आपने याद रखना है वेन एवर यू हैव एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रेट लाइन पैरल टू वाई एक्सेज ओके now come to its third part students third part is draw the graph of this equation y is equals to minus 1 to scale mera sab mein same hai ye dekhiye five small squares 1 2 3 4 5 5 small squares ko maine 1 kiya tha jo aapki value 1 tak ja rahi hai to aap wahi tak de de zaruri nahi hai aap isko 2, 3, 4, 5 फाइव तक दें बस आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है दिस शुड बी दिस नंबर शुड बी इन दिस ग्राफ अलॉन्ग दिस एक्सिस ठीक है अब यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्मॉल स्क्वेयर्स को मैंने वन यूनिट ले लिया नेक्स्ट फाइव को वन तो आपकी मर्जी है आप जितने भी नंबर्स आके ले लें ओके सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन मीन्स यू हैव टू टेक माइनस वन ऑन नेगेटिव वाई एक्सेस ये आपने ले लिया और ड्रॉ करनी है लाइन विच इज़ पैरल टू एक्स एक्सेस अगेन स्टूडेंट्स दिस इज़ अ रूल दैट वेन एवर यू हैव वाई इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इट मीन्स दैट योर लाइन इज पैरल टू एक्स एक्सेस ठीक है वेन एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इट इज़ पैरल टू वाई एक्सेस वेन वाई इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इट इज़ पैरल टू x एक्सेस ठीक है इसी तरह के इससे मैंने इसका फोर्थ पार्ट नहीं किया मैंने इसका ये फिफ्थ पार्ट किया है इट्स फिफ्थ पार्ट सॉरी आई हैव रिटर्न फोर्थ फिफ्थ पार्ट किया है फोर्थ आप खुद कर लीजिएगा फोर्थ पार्ट इज y इज इक्वल्स टू थ्री तो जस्ट क्या करना है आपने यहाँ पर थ्री लाइक लेट सपोज यहाँ y एक्सेस पे थ्री पॉइंट ले लेना एंड पैरल टू x एक्सेस ड्रा कर देना है ठीक है नाओ फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट इज वाई इज इक्वल्स टू जीरो तो मैंने आपको उस दिन भी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था आपको कि कौन सी एक्सेस है आपके पास जहाँ पर ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई और वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट जीरो होता है सो एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस इज द एक्सेस ऑन विच ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट और सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर और ऑर्डिनेट इज जीरो सो एक्स एक्सेस इज योर इक्वेशन वाई इज इक्व टू जीरो ठीक है वाई जी इसको हम क्या नेम देंगे वाई इज इक्व टू जीरो एक्स एक्सेस को नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सिक्स मैंने यहाँ भी रॉन्ग लिख दिया है दिस इज 
सिक्स पार्ट ठीक है सिक्स पार्ट क्या था ड्रॉ द लाइन ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो तो यू नो कौन सी एक्सिस पे x की कोई वैल्यू भी नहीं होती तो याद रखिएगा y एक्सिस पे आपके पास uh, x की सारी वैल्यूज जीरो होती हैं ठीक है सो योर दिस वर्टिकल लाइन y एक्सिस इट इज ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू जीरो दिस एक्स एक्सिस इज ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस वाई एक्सिस इज ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है तो ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने ऑन माई दिस पेज स्टूडेंट्स आई हैव डन वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट्स ठीक है और वो मैंने पार्ट्स यहाँ लिख भी दिए जो जो पार्ट्स मैंने जिनका ग्राफ यहाँ पर बनाया था राइट आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा नाउ कम टू इट्स नेक्स्ट सेवन पार्ट ओके नाउ इट्स सेवेंथ पार्ट स्टूडेंट्स सेवेंथ पार्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स ओके फॉर डूइंग इट्स सोल्यूशन स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ टेबल फॉर वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स बिकॉज यू नीड ऑर्डर पेयर्स टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सच इक्वेशन ऑन द टॉप यू यू विल राइट एक्स वाई एंड दिस ऑर्डर पेयर एक्स वाई एंड स्टूडेंट्स आप कोई सी भी तीन वैल्यूज ले लें ठीक है ईजी वैल्यू में स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि जीरो वन एंड माइनस वन बस ये टू वैल्यू से भी यू कैन ड्रॉ लाइन ठीक है बट थ्री ले लेते हैं हम ऑरिजन को भी चेक कर लेते हैं कि दिस लाइन विल पास थ्रू ऑरिजन और नॉट तो हमने ये थ्री वैल्यूज ले ली है ठीक है आप टू भी ले सकते हैं थ्री भी ले सकते हैं लेकिन फिर बहुत बड़ा ग्राफ आपका बन जाएगा तो अब आपका टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई अब यहाँ फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने वाई की लिखी हुई है जीरो वाई चले स्टार्ट करते हैं वाई इक्व टू जीरो कैसे आया वन वेन एक्स इज इक्वल्स टू आप क्या ले रहे हैं जीरो यू नो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्यों है क्योंकि हम एक्स को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ठीक है तो हमारे पास जब तक एक्स के ये वाली साइड सॉल्व नहीं होगी वाई की वैल्यू नहीं आ सकती सो वेन एक्स इज इक्व टू जीरो पुटिंग इन वन वन में पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो वाई इज इक्व टू थ्री इन टू जीरो सो वाई इज इक्व टू जीरो तो ये देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है वाई इज इक्व टू जीरो और ऑर्डर पेयर बिकम जीरो कॉमा जीरो सेकेंड नंबर टू वेन वाई इज इक्व टू वन ये देखिए सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स वेन यहाँ लिख लेती हूँ एक्स इज इक्वल टू वन मैंने एक्स की वैल्यू वन ली है तो मैंने कहाँ पुट करनी है पुटिंग इन इक्वेशन वन ये जो वन आपके पास मेन इक्वेशन है इसमें पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा वाई इज इक्व टू थ्री इन टू वन सो वाई इज इक्व टू थ्री सो वट इज वैल्यू ऑफ वाई द वैल्यू ऑफ वाई इज थ्री वेन एक्स इज इक्व टू वन एंड योर ऑर्डर पेयर इज वन एंड थ्री नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास थर्ड ले लेते हैं वेन वेन एक्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन पुटिंग इन वन तो वन में पुट कर लेती हूँ वाई इज इक्वल्स टू थ्री इन टू माइनस वन सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस थ्री तो यहाँ पर वेन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन वाई इज इक्वल्स टू माइनस थ्री इन माई ऑर्डर पेयर इज माइनस वन एंड माइनस थ्री ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट दीज ऑर्डर पेयर्स ऑन माई दिस प्लेन ठीक है तो क्या मेरे पास ऑर्डर पेयर्स के पॉइंट थे मैं यहाँ लिख लेती हूँ जीरो जीरो था वन थ्री एंड माइनस वन माइनस थ्री ठीक है नाउ कम टू दिस साइड स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्वियसली टू राइट स्केल वट इज स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सेज फाइव स्मॉल स्क्वायर्स वन यूनिट ले लिए एंड अलॉन्ग वाई एक्सेज फाइव स्मॉल स्क्वायर्स वन यूनिट ले लिए ठीक है ये मैंने स्केल दे दिया है लुक वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन टू थ्री फोर ये तो आपके पास मेन था अब हम प्लॉट करते हैं अपने पॉइंट्स को माई फर्स्ट पॉइंट इज जीरो जीरो तो जीरो जीरो यू नो दिस इज ऑरिजन कॉर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजन आर हमेशा क्या होते हैं जीरो जीरो 
सेकेंड सेकेंड पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट इज़ वन एंड नेक्स्ट क्या है मेरे पास थ्री ठीक है अलॉन्ग एक्स एक्सेज स्टूडेंट्स आई हैव वन एंड अलॉन्ग वाई एक्सेज आई हैव टू टेक पॉइंट थ्री तो कैसे लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सेज वन चलें जी एक्स एक्सेज पे वन ले लें स्टूडेंट्स दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सेज एंड वाई एक्सेज पे क्या वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वाई एक्सेज पे थ्री तो स्टूडेंट्स रूलर रख लिया करें ठीक है दिस इज़ माई रूलर ये स्ट्रेट लाइन ऊपर तक जा रही है और कहाँ जा रही है इन फ्रंट ऑफ मूव अपवर्ड वन पे आपने रखा और मूव अपवर्ड करते गए कहाँ पर आप स्टॉप करेंगे इन फ्रंट ऑफ थ्री सो दिस इज माई दिस इज माई सेकेंड पॉइंट एंड इट इज वन एंड थ्री ओके एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस पे वन वैल्यू लिए एंड मूव अपवर्ड अपवर्ड मूव करते रहे कहाँ स्टॉप किया इन फ्रंट ऑफ थ्री तो थ्री से यहाँ पर हम ले या हमारे पास सेव पॉइंट आ गया ठीक है बुक पे अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने डॉटेड लाइन से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है तो अभी डॉटेड लाइन के बगैर ही आप सीख लें कि हम ये किस तरह से करते हैं नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज माइनस वन एंड माइनस थ्री इट मीन्स ऑन एक्स एक्सेस आई हैव माइनस वन ऑन वाई एक्सेस माइनस थ्री ओके नेगेटिव एक्स एक्सेस दिस इज माइनस वन ठीक है माइनस वन और कहाँ मूव करना है नेगेटिव वाई एक्सिस पे तो ये देखिए माइनस वन पे रखा रूलर ये माइनस वन की वैल्यू है मूव डाउनवर्ड नीचे आते गए कहाँ तक आप डाउनवर्ड मूव किया इन फ्रंट ऑफ थ्री जहाँ पर माइनस थ्री लिखा हुआ है आपने यहाँ पर जॉग के स्टॉप कर दिया सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ऑर्डर पेयर माइनस वन माइनस थ्री ठीक है स्टूडेंट्स तो ये देखिए आपके पास क्या पॉइंट बन रहा था वन थ्री जीरो जीरो एंड माइनस वन थ्री एक्स एक्सेस पे माइनस वन लिया एंड माइनस थ्री की तरफ मूव करने डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूव करते गए एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ माइनस थ्री दिस एंड ड्रॉ अ डॉट ठीक है डॉट बना लें ताकि ज्वाइन करें डॉट टू डॉट ज्वाइन अब मैं यहाँ रूलर से ड्रॉ करूँगी अपने डॉट्स को डॉट से ज्वाइन करने ठीक है ये देखिए ये रूलर रख लिया राइट और मैं अब इसको ड्रॉ करती हूँ इस तरह से आप स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लीजिएगा मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ ठीक है ये लाइक स्टूडेंट से मैंने विदाउट रूलर ड्रॉ किया है तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ठीक है मैंने नीचे आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट में ओके ओ इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट से मेरी फ्री हैंड से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड नाउ लेबल दिस ऑर्डर पेयर्स एज इसको कह दें आप फर, इसको कह दें ए इसको आप कह दें बी एंड इसको यू नो ऑरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ एंड व्हाट इज नेम ऑफ दिस लाइन नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो नेम आपने वही लिखना है जो आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स कहीं पे भी लिख लें वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स दिस इज नेम ऑफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है वेन यू ड्रॉ इट विद द इट्स अ स्ट्रेट लाइन ये नहीं लिखना आपने लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन वेन यू ड्रॉ इट विद द रूलर बाय जॉइनिंग दीज डॉट्स ठीक है दीज प्लॉटेड डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी अ योर स्ट्रेट लाइन इन नेक्स्ट पार्ट आई हैव डिड द सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स माई नेक्स्ट एट्थ पार्ट इज y माइनस वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स इन सोल्यूशन कैन आई राइट इट एज वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स एंड हेयर इज टेबल फॉर टेबल तो ऑब्वियसली यू विल राइट द ऑरिजिनल इक्वेशन विच इज़ इन योर बुक और इन योर क्वेश्चन ये एक्स वाई है दिस इज ऑर्डर पेयर एंड अगेन आई हैव टेकन दीज थ्री वैल्यूज जीरो वन एंड माइनस वन सो वेन आई पुट x इज इक्वल टू जीरो देखिए मैंने ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास क्या आ रहा है ये वैल्यू बन रही है इसी तरह से ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की हैं और ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ठीक है 
और स्टूडेंट्स इनको मैंने यहाँ ये प्लॉट कर दिया ये देखिए फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया है ज़ीरो ज़ीरो और इसी तरह से ये एंड देन आई ड्रॉ दिस लाइन एंड आई हैव रिटर्न ओवर हेयर द नेम ऑफ दिस लाइन ठीक है तो दिस इज़ द प्रोसीजर टू ड्रॉ अ लाइन ऑन योर दिस ग्राफ ठीक है ओके नाउ स्टूडेंट्स इट्स नाइन्थ पार्ट यस नाइन्थ पार्ट इज स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टू वन बाई टू मीन्स जीरो पॉइंट फाइव ऑल राइट यू नो एज यू हैव डन इन योर फर्स्ट पार्ट दैट वेन एवर यू हैव एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट दैन द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ पैरल टू वाई एक्सिस सो आई हैव ड्रॉ ड्रॉन दिस ग्राफ of this equation x is equals to 1 by 2 so for this uh, 1 by 2 means 0.5 for this i have written this scale that along x axis one big square is equals to one unit and along y axis one big square is equals to one unit ye dekhi maine one big square ko this one big square i have taken as one unit along x axis and along y axis one big square ko because uh, yahan par main easily 0.5 ko Um, यहाँ पर मैं इजीली पहचान सकती हूँ वेर इज लोकेशन ऑफ माय 0.5 सो ये देखें स्टूडेंट्स दिस इज 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड दिस इज माय 0.5 सो so, यहाँ पर आपने डॉट ड्रा कर लिया यहाँ पर दिस इज 0.5 पॉइंट फाइव एक्स के अलॉन्ग एक्स एक्स इज दिस इज वैल्यू और फिर यू नो एक्स इज इक्व टू सम कॉन्स्टेंट इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरल टू वाई एक्सेस विच इज विच पास थ्रू दिस पॉइंट तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है पैरल टू वाई एक्सेस एंड द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्व टू वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव ठीक है देखिए फिर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट नाइन एंड वन बन जाता है हमारे पास सो डेसीमल में कोशिश किया करें स्टूडेंट्स के वन बिग स्क्वायर आप इसके ले लिया करें ठीक है इजीली फिर प्लॉट हो जाता है नाउ स्टूडेंट्स कम टू इट्स नेक्स्ट टेंथ पार्ट 3y वाई इज इक्व टू फाइव फाइव एक्स दिस इज़ माई क्वेश्चन एंड वाई इज इक्व टू यू नो मुझे वाई की वैल्यू चाहिए एक्स की भी ले सकते हैं बट वाई आप ले लिया करें ठीक है इजी होता है फाइव अपॉन थ्री एक्स नाउ स्टूडेंट्स अगेन आई हैव ड्रॉ दिस टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन इक्वेशन थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स स्टूडेंट्स एक्स वाई टॉप पे लिखा ये टेबल है एंड नाउ यू हैव सीन आई हैव नॉट टेकन ओवर हेयर द वैल्यूज वन एंड माइनस वन वट इज़ द रीज़न लुक स्टूडेंट्स वेन एवर यू हैव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन योर टारगेट इज टू गेट एन इक्वेशन विच इज़ फ्री फ्राम दिस डिनोमिनेटर तो आप यहाँ x की वो वैल्यू लेंगे जो इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर देंगी अदरवाइज आपका जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा और डेसिमल को प्लॉट करना स्टार्ट में आप स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होगा ठीक है सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ क्या वैल्यू ले ली है ज़ीरो ले ली है x ज़ीरो लिया तो क्या आ जाएगा वाई ज़ीरो लुक वन एक्स इज ज़ीरो वाई इज एक्स ज़ीरो एंड माई फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज ज़ीरो ज़ीरो देन स्टूडेंट सेकेंड वैल्यू इसकी मैंने क्या ली है थ्री ली है थ्री क्यों ली है बिकॉज दिस थ्री कैन कैंसल विद दिस थ्री ठीक है अगर मैं वन ले लेती यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं वन पुट करती तो फाइव अपॉन थ्री फ्रैक्शन आ जाता टू पुट करती टू फाइव जार टेन टेन बाई थ्री आ जाता फ्रैक्शन तो थ्री मैंने एक्स की वैल्यू ली है सो दैट दिस थ्री कैंसिल विद दिस थ्री तो ये देखिए मेरे पास वाई की वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन आ गई है सो वेन एक्स इज इक्व टू थ्री वाई इज इक्व टू फाइव दिस इज माई सेकेंड ऑर्डर पेयर देन स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू मैंने इसकी ले ली है माइनस थ्री तो माइनस थ्री कैंसिल विद दिस थ्री एंड वाई इज माइनस फाइव माइनस फाइव एंड दिस इज माई ऑर्डर पेयर आई होप स्टूडेंट ये आपको टेक्निक क्लियर हुई होगी कि आपने फ्रिक्शन में वो वैल्यूज फ्रेश इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन देन यू विल पुट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच कैंसिल दिस फ्रिक्शन ठीक है अदरवाइज हम वन टू थ्री कुछ भी ले सकते हैं बट देन वाई आपके पास डेसिमल में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन होगा विच इज़ डिफिकल्ट टू प्लॉट देन स्टूडेंट्स आई हैव ड्रॉ दिस ग्राफ ओके Uh, मैंने खुद ही आप लोगों को यहाँ पर नंबरिंग मैंने लेबलिंग नहीं दी यहाँ अब देखिए बहुत सी वैल्यूज़ आ रही थी uh, एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं बता दूँ अलॉन्ग वाई एक्सेस मेरे पास फाइव वैल्यू आ रही है हाइस्ट वैल्यू फाइव आ रही है ठीक है ऑर्डर पेयर में देखिए और अलॉन्ग एक्स एक्सेस थ्री आ रही है तो इन सच केसेस आप वैल्यू देख लिया करें अलॉन्ग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कहाँ तक जाना है 
वाई एक्सेस आपने हाइस्ट वैल्यू फाइव तक ले ली है अब आई हैव वेरी लेस स्पेस अगर मैं फाइव यूनिट्स देती तो अलॉन्ग वाई एक्सेस मेरे पास वैल्यू ऊपर जगह नहीं थी ठीक है तो यहाँ मैंने क्या कर दिया है यहाँ स्केल मैंने चेंज कर दिया है फॉर दिस टेंथ पार्ट दैट अलॉन्ग एक्स एक्सेस थ्री स्मॉल स्क्वायर्स को मैंने वन यूनिट ले लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड अलॉन्ग वाई एक्सेस थ्री स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट सो लुक यहाँ क्या आ रहा है ये देखिए थ्री स्मॉल स्क्वायर्स वन टू थ्री वन यूनिट वन टू थ्री देन वन टू थ्री स्मॉल स्क्वायर्स वन टू थ्री आई होप ये आपको स्केल समझ आ गया होगा ठीक है इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी लिया है अब इनको अगर हम नेम दे दें तो दिस इज़ वन टू थ्री फोर एंड देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन माइनस वन माइनस टू एंड सिमिलरली डाउनवर्ड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव कि वाई एक्सेस की जो हाइस्ट वैल्यू आ रही थी स्टूडेंट्स वाई एक्सेस की हाइस्ट वैल्यू फाइव तो एटलीस्ट आपके पास वाई एक्सेस में फाइव तक आपने ज़रूर लेबल करना है ठीक है अब फर्स्ट पॉइंट था जीरो जीरो दिस इज जीरो जीरो नेक्स्ट पॉइंट क्या था एक्स एक्सेस पे थ्री एंड वाई पे फाइव तो स्टूडेंट एक्स एक्सेस पे थ्री लिया एंड मूव किया मैंने अपवर्ड इन फ्रंट ऑफ फाइव ये देखिए मैंने स्टॉप कर दिया है यहाँ पर सो दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड इज माइनस थ्री एंड माइनस थ्री फाइव ये माइनस थ्री पे पॉइंट लिया डाउनवर्ड गई एंड इन फ्रंट ऑफ दिस माइनस फाइव ठीक है माइनस फाइव था यहाँ पर पॉइंट एंड देन बाय जॉइनिंग दीज डॉट्स आई ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन एंड द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज थ्री वाई इज इक्वल्स टू फाइव एक्स डो नॉट फॉर गेट टू राइट द नेम ऑफ द लाइन एंड दीज ऑर्डर पेज दिस इज ए ओ एंड दिस इज बी सो दिस इज how you will do the its 10 part now come to its next part okay students uh, i am not doing its 11th part it is very easy uh, equation look at the equation 2x minus y is equals to 0 2x एक्स इज इक्व टू वाई और वाई इज इक्व टू टू एक्स ये वही फॉर्म बन जाती है इक्वेशन की इसी तरह से टेबल फॉर वाई इज इक्व टू टू एक्स आप इन थ्री सिंपल सी वैल्यूज को ले लीजिएगा और फाइंड आउट करें ऑर्डर पेयर एंड देन प्लॉट दिस ऑर्डर पेयर ऑन दिस साइड ओके नाउ कम टू इट्स नेक्स्ट ट्वेल्थ पार्ट ट्वेल्थ पार्ट इज टू एक्स माइनस वाई इज इक्व टू सी दिस इज अ लीनियर इक्वेशन पीछे भी लीनियर इक्वेशन थी इन टू वेरिएबल्स ठीक है दिस टॉपिक इज अबाउट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अब स्टूडेंट्स आई हैव टू सेपरेट वाई तो देखिए माइनस वाई था आई शिफ्टेड इट टू द अदर साइड और टू को शिफ्ट किया बाई ट्रांसपोर्टेशन इट बिकम माइनस टू और वाई इज इक्व टू दिस वन ठीक है अब उसी तरह से टेबल फॉर दिस योर गिवन क्वेश्चन मैंने कर लिया एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक्स वाई एंड ऑर्डर पेयर फर्स्ट एक्स इज इक्व टू जीरो ये थ्री सिंपल वैल्यूज ली हैं सो फॉर एक्स इज इक्व टू जीरो पुटिंग इन वन तो वाई इज इक्व टू टू इन टू जीरो सो वाई इज इक्व टू जीरो माइनस टू तो मेरे पास क्या ऑर्डर पेयर आ रहा है यहाँ पर वैन एक्स इज इक्व टू जीरो वाई माइनस टू एंड ऑर्डर पेयर इज जीरो माइनस टू ठीक है देन सेकेंड फॉर क्या लिया है हमने एक्स इज इक्व टू माइनस वन ले लेते हैं पुटिंग इन वन वन में ले पुट कर लेते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस टू वाई इज इक्व टू माइनस फोर सो सेकेंड माइनस वन पुट किया माइनस फोर एंड ऑर्डर पेर इज माइनस वन माइनस फोर थर्ड हम ले लेते हैं फॉर एक्स इज इक्व टू वन पुटिंग इन वन तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्व टू वन इक्वेशन क्या थी टू इन टू वन माइनस टू वाई इज इक्व टू टू माइनस टू वाई इज इक्व टू जीरो तो यहाँ वेन एक्स इज इक्व टू वन वाई इज इक्व टू जीरो एंड ऑर्डर पेर इज वन एंड जीरो लुक स्टूडेंट्स ये इक्वेशन मेरे पास होल वन पेज पे आ रही है ठीक है नाउ कम टू इट्स ग्राफ 
स्केल स्टूडेंट्स आई फॉर गॉड टू राइट स्केल ऑन द टॉप सो मैंने यहाँ लिख लिया स्केल ग्राफ पे ज़रूर हो टॉप पे हो या आप यहाँ नीचे लिख लें अलॉन्ग एक्स एक्सेस फाइव स्मॉल स्क्वेयर्स को वन यूनिट ले लिया है अलॉन्ग वाई एक्सेस सेम यूनिट ले लिया है ठीक है नाउ ये एज यू हैव सीन देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ये मैंने इसकी स्केलिंग कर ली है अलॉन्ग एक्स एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस नेगेटिव एक्सेस नेगेटिव वाई एक्सेस नाउ कम टू इट्स फर्स्ट पार्ट फर्स्ट मेरे पास ऑर्डर पेयर था जीरो एंड माइनस टू ठीक है ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ रहा था जीरो एक्स इज ज़ीरो यू नो यहाँ पर दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर एक्स ज़ीरो होता है तो एक्स ज़ीरो लिया और वाई क्या है माइनस टू तो मूव किया माइनस टू पे यहाँ पर डॉट डाला सो दिस इज माई फर्स्ट ऑर्डर पेयर ठीक है फिर सेकेंड ऑर्डर पेयर ये आ रहा था मेरे पास माइनस वन एंड माइनस फोर ओके एक्स इज इक्व टू माइनस वन एंड वाई इज इक्व टू माइनस फोर तो ये देखिए ये मैं माइनस वन पे यहाँ गई ठीक है ये बाय मिस्टेक हो गया था मैंने आगे ड्रॉ कर दिया था दिस इज माइनस वन और माइनस वन से आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर डाउनवर्ड मूव करना है स्ट्रेट डाउन वर्ड एंड इन फ्रंट ऑफ माइनस फोर यहाँ पर आपने एक डॉट पुट कर देना है ठीक है सो दिस इज माइनस वन माइनस फोर सेकेंड ऑर्डर पेयर एंड दिस इज माई थर्ड ऑर्डर पेयर वन एंड ज़ीरो तो अलॉन्ग एक्स एक्सेस फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सेस की एक्स एक्सेस पे आपके पास क्या आ रहा है वन ये वन पे डॉट लगाया एंड वाई एक्स वाई तो ज़ीरो है ऑब्वियसली यही पॉइंट सो दिस इज माई थर्ड पॉइंट ये एक पॉइंट आ रहा है मैं थोड़ा सा और दिस इज माई सेकेंड पॉइंट दिस इज माई थर्ड पॉइंट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच पास इज थ्रू दिस दिस थ्री पॉइंट्स ठीक है एंड द नेम ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस वन जो आपका क्वेश्चन है एंड नेम दिस ऑर्डर पेयर एज ए बी एंड सी सो दिस इज ग्राफ ऑफ योर ट्वेल्थ पार्ट ठीक है आई होप स्टूडेंट्स से आपको क्लियर हुआ होगा राइट नाउ कम टू इट्स नेक्स्ट थर्टीन थर्टीन स्टूडेंट्स आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू ठीक है आप खुद कर लीजिएगा वहाँ बाई की वैल्यू ले लीजिएगा और uh, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा ठीक है और ऐसा है कि आई एल सेंड यू पिक्चर ऑफ थर्टीन पार्ट ठीक है ऐसे कर लूँगी नाउ फोर्टीन पार्ट स्टूडेंट्स थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्व टू जीरो दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू ये देखिए आपके पास ये आ रहा है ओके okay? और टेबल फॉर दिस आपने ड्रॉ कर लिया तो आपने क्या करना है ऑब्वियसली यू हैव टू सेपरेट वाई ये मैंने माइनस टू वाई को उधर शिफ्ट किया टू वाई एंड देन दिस इज टू वाई थ्री एक्स प्लस वन वाई इज इक्व टू यहाँ पर ये आ गया अब उसकी टेबल वैल्यूज मैं देखती हूँ टेबल ओके टेबल वैल्यूज फॉर दिस अब यहाँ आपने एक्स की वो वैल्यूज लेनी है सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन तो देखिए आई हैव रिटर्न एक्स इज इक्वल्स टू वन क्यों वन लिखा है देखिए थ्री इंटू वन वन आएगा थ्री प्लस वन फोर फोर बाई टू तो वाई की वैल्यू आ जाएगी चलें पुट करते हैं फर्स्ट फोर ये डायरेक्ट कर लें आप फोर ना लिखें पुटिंग x इज इक्व टू वन इन वन तो वाई इज इक्व टू थ्री इंटू वन प्लस वन बाई टू विच इज इक्व टू थ्री प्लस वन बाई टू एंड इट इज इक्व टू फोर बाई टू 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 टाइम्स टू सो वाई इज इक्व टू टू आ गया सो वाई क्या था यहाँ पर टू एंड ऑर्डर पेर इज वन कॉमा टू ठीक है देन सेकेंड पोटिंग x इज इक्व टू अब स्टूडेंट्स अगर मैं टू ले लेती हूँ तो थ्री टू टाइम्स सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन बाई टू आ जाएगा तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो मैंने यहाँ माइनस वन ले लिया है ठीक है माइनस वन एंड वन तो पुट कर लें स्टूडेंट्स वाई इज इक्व टू थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन बाई टू माइनस थ्री प्लस वन बाई टू माइनस टू बाई टू एंड माइनस वन यहाँ लिख लेते हैं वाई इज इक्व टू माइनस वन सो एक्स माइनस वन था वाई भी माइनस वन माइनस वन एंड माइनस वन ठीक है देन थर्ड पुटिंग एक्स इज इक्व टू थ्री इन वन देखिए मैंने थ्री क्यों लिया थ्री थ्री इज आर नाइन नाइन प्लस वन टेन बाई टू और ये yes, आपके पास वो डिवाइड होता है नाइन प्लस वन बाई टू टेन बाई टू एंड वाई इज इक्व टू 
5 so 10 by 2 y 5 and the ordered pair is 3 and 5 now look students आपने along x x y axis आपके पास highest value क्या आ रही है five means जब आप graph draw करेंगे इस तरह से तो y axis पे आपने जो highest तक जाना है वो five तक चले जाएं upward ही जाएं downward की जाने की जरूरत नहीं क्योंकि plus five आ रहा है and along x axis क्या value आ रही है आपके पास highest value three तो one two three three तो must होना चाहिए four भी लिखना चाहते हैं तो लिख लें ठीक है okay तो one two three four लिख लें। तो उसके बाद आप plot कर लीजिएगा। plot मैंने नहीं किया। draw these ordered pair yourself, ठीक है? Straight line बनेगी and this straight line देखिएगा वो कहाँ से pass कर रही है। So this is all about your question number two. I hope students से आपको clear हुआ होगा। अब जो चीजें मैंने आपको underline करवानी हैं, come to book, book पे हम आ जाते हैं, okay? Okay, now students at page number 148, here I have done the underline 8.1.6 Drawing different geometrical shapes in Cartesian plane Students have different points and they have a straight line on this page and here there are different shapes, geometrical shapes to draw Once you learn how to plot audit pair on graph paper then you can draw these geometrical shapes very easily इनको करने के ऐसे जस्ट देख लें हम चैप्टर नाइन में वैसे भी सीख लेंगे देन 8.1.7 कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल फॉर पेज ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो आपको ये जो इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन की है इसके लास्ट 12 13 पार्ट्स वो इसी तरह से हैं टेबल ऑफ वैल्यू आपको नजर आ रही है और ये कैसे वैल्यूज आती हैं इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ठीक है नाउ 8.1.8 टॉपिक प्लॉटिंग द पॉइंट्स टू गेट द ग्राफ ये भी इन्होंने प्लॉट करना यहां सिखाया हुआ है कि किस तरह से पॉइंट प्लॉट डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ठीक है स्केल ऑफ ग्राफ की बात बता दी है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं राइट नाउ ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस यहां पर ये बता रहे हैं अब हम आ जाते हैं बिनी इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको अंडरलाइन करवानी है एमसीक्यूज ऑफ पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एट पेज नंबर 152 स्टूडेंट्स अंडरलाइन दिस ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू सी इसको अंडरलाइन करें वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इट इज अ स्ट्रेट लाइन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक है तो ये एमसीक्यू आ सकता है वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट शोस दैट द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये आगे इतने इम्पोर्टेंट ये लाइन इज अबव द एक्स एक्सिस इफ C is greater than zero. Obviously, यहाँ पर C क्या आ रहा है minus four, which is less than zero. तो downward graph बनेगा. अगर positive होता तो upward. ठीक है? ये बस ऐसे देख लीजिएगा. Important ये है. This graph is parallel. Is a straight line parallel to x-axis. Now the graph of x is equal to minus two. इन्होंने यहाँ show किया हुआ है. You see, you have seen parallel to y-axis है. तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है students? पेज नंबर 154 पे ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। When you have x is equal to some constant, then it is a straight line and it is parallel to y axis. Very important MCQ, ठीक है? फिर वही बात है। It is this line is on the right side if it is positive and it is left side if it is you know negative x axis क्या होता है? Positive x axis यहाँ होती है ये negative है। बस यही चीज़ इन्होंने explain की है on your previous कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इफ एक्स इज इक्वल्स टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव एक्सिस पे इफ एक्स इज इक्वल्स टू सम नेगेटिव वैल्यू ठीक है एंड इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस नाउ नेक्स्ट इज अगेन स्टूडेंट्स दिस इज इंपॉर्टेंट वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स ठीक है आपने जैसे किया थे क्वेश्चंस y is equals to three x किया था y is equals to two x किया था इस किस्म की क्वेश्चंस की थी तो उनका ग्राफ आप जब बना लेंगे तो नोटिस कीजिएगा that this straight line will pass through origin ठीक है it is a straight line and it passes through the origin ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आप याद रखिएगा that y is equals to m x it always passes through origin and m क्या है it is slope of the line ठीक है एंड द ग्राफ ऑफ द लाइन स्प्लिट्स द प्लेन इनटू टू इक्वल पार्ट्स इफ एम इज इक्वल्स टू वन ऑब्वियसली यहाँ पर एम की जगह वन पुट पुट कर लेंगे तो वाइज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा इक्वल दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे एंड स्प्लिट कर देगा प्लेन को इनटू टू इक्वल पार्ट्स ठीक है 
देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है मूव टू जनरलाइज फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिस वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी इट इज इट डज नॉट पास थ्रू द ऑरिजन ठीक है ये जो हमारे पास मैंने अभी इक्वेशन बताई थी जो इक्वेशन हम कह रहे थे y इज इक्व टू एक्स प्लस या हमने इक्वेशन की थ्री थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्व टू वन कुछ इस किस्म की इक्वेशन में विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो वो आपके पास क्या बनता है इट डज नॉट पास इज थ्रू ऑरिजन ये याद रखिएगा ठीक है दिस लाइन दिस लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट डज नॉट पास इज थ्रू ऑरिजन इट हैज़ इंटरसेप्ट सी यूनिट अलॉन्ग द वाई एक्सेस ये वाई एक्सेस को किसी न किसी पॉइंट पर कट कर रहा होता है सारी बात ऑरिजन से पास नहीं करेगा तो यहाँ कट करेगा एम स्लोप ऑफ द इक्वेशन है इन पर्टिकुलर सी ठीक है इस इक्वेशन एफ सी इज इक्व टू जीरो देन वाई इज इक्व टू एम एक्स पास इज थ्रू द ऑरिजन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू पेपर में इस तरह से आ सकता है इन वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी इफ सी इज इक्व टू जीरो देन लाइन पास इज थ्रू मैं ऑरिजन भी दे सकती हूँ मैं कोई और भी वैल्यूज दे सकती हूँ तो आपने याद रखना है इफ़ इन दिस इक्वेशन सी इज इक्व टू जीरो देन लाइन पास इज थ्रू द ऑरिजन एंड इफ एम इज इक्व टू जीरो देन द लाइन वाई इज इक्व टू सी इज पैरल टू एक्स एक्स ये देखिए यहाँ पर मैं अगर ये चीज़ जीरो कर दूँ तो y इज इक्व टू सी आ जाएगा एंड यू नो y इज इक्व टू सी वाई इज सम कॉन्स्टेंट इट इज़ मीन इट इज़ पैरल टू एक्स एक्सिस सो दिस इज दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा इनको आपने ज़रूर देखना है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में या समरी में कोई भी uh, उन्होंने चीज़ नहीं दी हुई तो आप लोग इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिएगा राइट uh, स्टूडेंट्स right, तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर टू जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आई होप आपको समझ आ गई होगी uh, इसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी ठीक है ना देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी बहुत इजी हैं चले हम वो करते हैं 